Hola chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy me encuentro súper contenta porque como ven estoy acompañada de esas dos enormes cajas y ya sé, seguro se imaginan que esto va a ser un típico video de recibiendo paquetes para mí, pero no. Estas dos cajas son completamente para donar y por eso estoy súper emocionada hoy. Y adivinen de dónde vienen estas dos cajas. Son de Ponce, Puerto Rico. Son a través de un grupo de personas que se pusieron en contacto conmigo para eh, mandarme cosas para donar. Y lo mejor de todo, o lo que me pone feliz, es la confianza que depositaron en mí, ya que en ese momento no me conocían para nada y decidieron eh, de como yo ser el, la, el portal para compartir esta ayuda hacia otras personas que necesitan tanto apoyo. La verdad eso me tiene súper feliz. Hoy en día nos llevamos muy bien, tenemos eh, una relación muy bonita, pero en ese momento no me conocían de nada y aún así eh, me enviaron estos paquetes que debo recalcar que falta todavía otra caja de este tamaño y dos más pequeñas. Así que se imagina la cantidad de cosas que debe haber en estas cajas porque yo no sé eh, para nada, si sí sé cuántas cajas son, pero no sé para nada lo que viene dentro. Ustedes lo van a descubrir conmigo. Así que nada. Ponte cómodo que vamos a comenzar a abrir estas cajas que la verdad estoy emocionada y ansiosa por saber qué es lo que hay. Así que, comencemos. Bueno, antes de empezar, que la verdad estoy bastante emocionada por saber todo lo que hay aquí adentro. Bueno, antes de empezar a desempaquetar todo, debo eh, decirles que este eh, saco que ven aquí debería haber venido de esta manera, pero parece que en el transporte de... De las, de las cajas, eh, se rompió algo, así que van a descubrir conmigo el estado de las cosas de aquí, porque la verdad no tengo ni idea, así que vamos a empezar a desempaquetar todo. ¿qué? Bueno, así con este cuchillo vamos a empezar. ¿Qué de cosas? Esta caja, como ven, vino eh, rota en la parte de abajo, por eso es que la pusieron en el saco. Y la verdad, eh, eh, vi que esto que parece ser vaselina, vino sin la tapa, es lo que hasta ahora eh, se encuentra como deteriorado. La verdad no sé, hasta ahora no he sacado más nada, no sé qué más venga deteriorado, vamos a ver. Esperemos que, haya, que esté todo eh, lo que mandaron, que no falte nada. Y sobre todo que todo esté en buen estado, porque como saben, todo esto va para donación. Entonces lo que voy a hacer para no hacer el video súper largo, no voy a sacar una cosa eh, por cosa, porque como falta esta caja todavía, entonces lo que voy a hacer es estar agrupando eh, las cosas en grupos, porque estoy viendo que hay cosas de comida, medicina, de aseo, entonces lo voy a estar acomodando en grupo, porque todo lo voy a estar eh, envolviendo en nylon, y nada, entonces voy a estar sacando cosas para acomodar, y les muestro ya al final todo de manera general, lo, eh, las cosas que hay y todo, así que más acción, comencemos. Bueno, una cosa muy importante que se me olvidó decirle es que cada caja pesa 44 libras. Imagínense, aquí nada más tengo 88 libras y debo de recordarle que todavía falta una de ese tamaño, es decir, otra de 44 libras y otras dos más pequeñas. Así que imagínense, cinco cajas para donar. Qué emoción, ¿verdad? Bueno, ya como oye, el bebé Lian ya se levantó, tengo que darle leche. La verdad, ya han pasado como dos horas y él come prácticamente cada una hora y media, dos horas. Ya lo oyen. Y ya terminé con esta caja, tengo todo prácticamente aquí, tengo que ir acomodando, pero bueno, tengo que atender a mi bebé. Y ya luego que se duerma, pues seguiré con esta caja y ya mostrarle que todo por grupito. Que la verdad son bastante cosas. Así que déjame atender a mi bebé. Ahora seguimos. Bueno, ya le di leche al bebé Liam, ya lo gusté a dormir, así que aproveché para seguir grabando, pero no creerán lo que me pasó. Como le estaba dando leche, aquí como en el micrófono, pues lo apagué. Y ustedes saben, despistada yo, empecé a grabar, ¿y qué pasó? Que estaba grabando todo sin sonido. Y eso provocó 
Y como ven aquí esta caja que ya eh, había desempacado todo, bueno, no, no llegó a la parte de haber sacado las cosas, pero sí a de toda la parte de romperla. Y ya me di cuenta, ya después que la había roto, de que no se escuchó absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Errores técnicos, normal. Pero bueno, de todas formas les voy a dejar el videito de cómo fue desempacado y todo, aunque no se escucha absolutamente nada. No se preocupen. Así que ahora sí vamos a empezar a desempacar las cosas, de ya sacar las cosas e ir acomodando en orden de ya de, de todo lo que es comida, medicamento y aseo, pero me di cuenta que también vienen cosas de, eh, de escuela para los niños, así que me, me puso muy feliz porque no solo ayudaremos a personas mayores, sino también que eh, le llevaremos cositas a niños, es decir, y sobre todo chuches, es decir, chucherías, golosinas, que aquí, como han visto en videos anteriores míos, no hay. Y van a probar por lo menos eh, algo. Miren aquí, lo tenemos todo aquí. Okay. Seguimos. Bueno, miren, aquí ya fui organizando todo medicamento. Esta parte es completamente de aseo y esta parte es de comida. Entonces, eh, de los medicamentos, vaya, mejor imposible. Hay medicamentos súper buenísimos y que aquí obviamente no hay. Y las gasas, importantísimo que en el hospital ni siquiera hay. Así que todo está buenísimo y como les estaba diciendo, la, eh, sobre todo la chuchería, que aquí en las tiendas no hay, y me pone muy feliz por lo menos eh, darle algo a los niños. Y bueno, vamos a seguir con esta caja de aquí, a seguir sacando y seguir acomodando y ya entonces les muestro el resultado final. Bueno, ya terminé de recoger todas las cositas que les voy a don estar donando a los niños, ya se lo verán en un próximo video. Eh, se lo envolví en estos paqueticos, tienen cositas de chuchería, galletita, caramelito y útiles de la escuela, frayola, lápiz, de goma, entre otras cositas. Hice aproximadamente 16 paqueticos de estos. Esto que ven aquí, lo que es los medicamentos, la comida y, lo as y el aseo, sí eh, ya serán para personas que realmente lo necesiten, sobre todo la parte de los medicamentos, porque no es que a una persona determinada le voy a decir, no, mira, toma este medicamento, no, porque realmente quiero hacérselo llegar a personas que sí lo necesiten, que le hagan eh, falta, y obviamente de esto nada la voy en la farmacia y ni siquiera en los hospitales. Con eso ya vendrán, eh, le haré llegar también cositas de aseo y sobre todo de comida, porque de comida como tal así son más eh, sazones, sopitas, Así que ya lo completaré con cosas de aseo y de, y de medicamentos para hacérselo llegar un detallito más lindo a la persona que realmente lo necesite. Bueno, ahora me dejan de caer, como ven, eh, los paquetes que faltaban. Ahora vamos a ver qué tienen. Ahí sí vienen las cosas de Marcelito y otras cosas más para donar. Así que vamos a ver qué tienen. Bueno, ¿se acuerdan que le había comentado que todavía faltaban tres cajas por llegar? Bueno, aquí están, ya están las tres que faltaban. Ahora sí vamos a empezar a abrir. Nuevamente les digo que no sé qué viene en ninguna. Sé que vienen cosas de comida, eh, cositas para Marcelito, pero no sé bien qué es lo que es. Así que vamos a descubrirlo conmigo y vamos a empezar a desempacar todo. Bueno, en esta caja vinieron prácticamente cosas de comida, eh, salchichas, enlat todo enlatado. Pero recalcar también que aquí vinieron eh, cositas de para Marcelito en esta caja. Y debo decir que vinieron casi todos, les voy a enseñar, miren, vinieron casi todas las latas abolladas. Por no decir, todas las latas vinieron abolladas. Y <ríe> la sal... Vino que no queda ni una gota de sal Ya verán en la caja que está todo completamente en la, en la caja Y debo recalcar que aquí no hay sal Una isla completamente rodeada de agua No hay sal Y era un privilegio tener esta sal Al menos para donar Porque sé que muchas personas hoy en día no tienen sal Y nada pues Llegó sin sal pero bueno, eh, agradecer de todas maneras que la mayoría de las cosas llegaron en buen estado, abolladas, pero llegaron, por lo menos no están abiertas. Y, y la verdad súper agradecida porque todo esto es una maravilla, una maravilla que realmente estoy súper, 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 súper agradecida de todo corazón, de verdad. 
Bueno, ahora vamos para la segunda caja. Ya vieron que en la primera son prácticamente cosas de comida, algunas cositas de marcelito, pero prácticamente todo de comida enlatada. Déjame recalcar que esta es la segunda caja que llegó hoy, pero es realmente la quinta, la cuarta caja. La cuarta caja, esta es la quinta. La cuarta caja, así que vamos a abrirla a ver qué trae. Bueno, en esta caja venían más cosas de aseo, eh, bastante cepillo de dientes, eh, cuchillas, eh, wipes y sobre todo también medicamentos. Aquí también vino cositas para Marcelito y Mauricio, el hermano. Por ejemplo, estos zapatos, otro par de zapatos, algunos pulovercitos, par de medias. Todavía falta esta caja que vamos a ver qué trae. Pero bueno, hasta ahora eh, en la caja anterior que vieron fueron cosas enlatadas y en estas cosas de aseo. Vamos a ver en esta caja qué es lo que viene. Bueno, ahora sí vamos para la última caja. Ya esta sí es la última que queda. Vamos a ver qué trae. Y ya, ahora sí, de verdad que estoy súper agradecida. Miren la cantidad de cosas comparada con las cajas eh, ya que abrimos, que tenía bastante cosas de comida y de aseo y de medicamentos y más comida y aseo. Ahora vamos a ver en esta caja, me imagino que sean más cositas para Marcelito, Mauricio y la mamá. Así que vamos a descubrir qué trae la última caja. Bueno, como ya pudieron ver, ya terminé con esta caja, la última. Aquí vinieron cosas, ya la, las, más cosas para Marcelito y el Mauricio y la mamá. De hecho, ya lo estoy poniendo en esta caja que está aquí, todas sus cositas para llevárselas. Además, vinieron muchas cosas de medicamentos, eh, vinieron jeringuillas para diabéticos, otras cositas de comida y agradecida estoy con los detallitos para Liam, que la verdad no lo esperaba, Fíjate, me he quedado frío porque no esperaba estos mamelucos para Liam, que están hermosísimos, son unos cuantos. Y la verdad está bello. Bueno, agradecida estoy con todas las personitas que hicieron posible esta enorme eh, donación a toda la comunidad de Ponce de Puerto Rico. Es increíble la enorme cantidad de cosas que tengo para donar gracias a ustedes. Las palabras, no, realmente no tengo palabras para describir lo emocionada, lo contenta, lo feliz que estoy de hacer llegar esta ayuda a muchas personas que la verdad lo necesitan. Sobre todo los medicamentos, la comida, que realmente cada día la situación aquí con respecto a la comida está complicada porque los precios suben y los salarios se mantienen completamente igual. Hay personas que el salario no le alcanza ni siquiera para completar la semana y tienen que estar sobreviviendo el día. Creo que le he dicho que el cubano aquí no vive, sino que sobrevive. Y nada, de verdad, sin palabras, eh, nuevamente agradecida. Espero que la vida les bendiga enormemente y Diosito esté siempre con ustedes porque lo que han hecho hoy, eh, que han confiado en mí para ser la portadora de estas, de estas maravillas, de verdad estoy sin palabras. Y nuevamente, que Dios los bendiga a todos. Bueno, ahora viene aquí con Marcelito, Mauricio y la mamá a traerle unas cositas, sobre todo unas cosas que les mandó un suscriptor. Específicamente esa caja completa es eh, gracias a un suscriptor que ya después vamos a saber quién es esa persona y sobre todo darle la gracia. Y estas cosas que ven aquí son cárnicos gracias a una persona que envió el dinero para comprarle todo esto de comida más otro dinero que les traigo. Así que vamos a desempacar estas cositas para ver si les trajeron a los tres, porque hay para los tres. Vamos a empezar. Aquí tenemos, esto es para ti. Yo le más o menos el número que me dijiste. Yo le más o menos el número que me dijiste, la talla que me dijiste. Sí. Esto, una saya, uh, y esta luz está hermosa. Uh, para este zapato está acá. Bueno, esto es para ti, Marcelita. Gracias. Esto, estos también son para ti. A ver, se probar. Quiero ver. Para que ya vaya, para que tenga para salir. Este quedan lindo. Ella te quedan lindo también para atrás. Lo puede. así? Y Ahí que lindo, mira, estos también son para ti. Esto, mira. Para que te dejas, toma. 
Esa viene con el pulón, mira. Combinación. Y este va a Déjame ver. 
Te quedaron en talla. Te quedaron súper lindo. Bueno, ¿le gustaron las cositas? Todo, todo. Recuerda que una parte, ese sí fue exactamente un suscriptor que sí me dijo que le iban a enviar unas cosas y bueno, le envió ese paquetito específicamente a ustedes. Y lo otro fue una persona que sí me envió el dinero para comprarle comida, para que llenara el freezer y ya entonces yo decidí la, una mitad eh, comprarle la comida y la otra eh, dársela en físico para que ustedes decidieran en lo que querían gastar el dinero. Morada sí está vestido con la ropita que le mandó Josbel y su esposa. Ya saben el nombre, Josbel y su esposa fueron los que le mandaron, viven en Florida, Estados Unidos, fueron los que mandaron las cositas, esta, este paquetico para ustedes tres. Ahora. Bueno, le doy gracias por este regalo que me han hecho. Y eh, un, un millón de gracias. Estoy... No sé, nada, no sé qué decir, porque estoy... En shock. En shock. No, 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 estoy en blanco. No sé qué decir. Pero muchas bueno, gracias. pero muchas gracias, muchas, pero muchas gracias por esta ropa. Y por la hot. Por, por todo, por, por todo. todo. Por todo. <ríe> bueno, muchísimas gracias a esta pareja. Eh, a este, a, a este otro par de ángeles que han hecho otro ratico de la vida de, de mi familia y mía muy feliz. Eh, yo estoy contentísima porque dieron al cabo, como se dice aquí. Estos zapatos son los que a mí me gustan porque me eh, recogen el pie y por mi enfermedad yo no puedo usar zapatos abiertos. Así que muchas gracias. Y me han vestido de señora. Que se lo agradezco muchísimo, 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 porque me, me gusta. Dieron con mi gusto. Así que, que Dios lo bendiga, que Dios lo siga, que le siga aumentando su granero. Que los cielos siempre se, eh, lo tengan abierto. Y nada, que si algún día puedo conocerlo, y si no, desde aquí va un abrazo, un abrazo, un abrazo, un besote enorme. Que le doy muchas gracias. Yo le, también le doy gracias. Que le queda lindo. <ríe> le doy gracias a estos, a esta pareja de Josbel y su esposa, que han hecho eh, también este momento feliz. Porque ahora me siento, me, <ríe> me siento suave. <ríe> Sí. Y contentísimo Y desde aquí le mando un beso Y un abrazo también grande Y que Dios eh, que, que ustedes logren Lo que quieran en la vida Que Dios siempre va a ayudarlos Y eh, desde aquí me Y además De todo Muchísimas gracias Por Dios que lo haya alumbrado Porque este bebé que los dos son mi orgullo, pero este me venció noveno grado. Eh, va para el preuniversitario el 4 de diciembre, su cumpleaños. Y por un eventico que pasó, eh, Dios suplió ese evento. Ya quedó como una tormenta pasajera. Y gracias a, a, a ustedes pareja hermosa, mi hijo por lo menos va a estrenar esa, esta ropa el 4 de diciembre que me cumple 15 años, así que sin palabras, vuelvo y repito, ustedes dirán que yo soy reiterativa, pero sin palabras, porque me han ayudado, que Dios lo siga bendiciendo, porque este niño, como digo, es mi, ellos son mi razón de ser, pero este que desde que nació, me ha ayudado y es el que me ha alentado a seguir poniendo rodillas en tierra y seguir queriendo estar a flote. Me lo han, me lo han cachado y me lo han vestido, así que muchísimas gracias. Gracias, gracias. Eh, eh, pasé por aquí que necesitaba hacer un mandado y vi a estos hermosos niños que estaban pintando en la calle y me llamó mucho la atención porque era algo que yo hacía cuando era pequeña 
bueno, cuando no existía la tecnología ni nada de eso. Y miren esos hermosos dibujos. Y bueno, fui rápido a la casa a buscar estos detalles. Eh, así que vamos a hacerle regalito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dibujando? Una manzana. ¿Una manzana? ¿Y qué edad tienes? Cinco. ¿Todos tienen cinco años? Yo tengo nueve. ¿Tienes nueve? Él tiene once. Yo tengo once. No. no, él debe tener otro. Sí, él es de ¿Y le gusta pintar? Sí. Hay que bajar el dibujo de allí donde no son trajes. Para ti. Para ti. ¿Viste? Gracias. Pegamento. Y hasta aquí ya es el video de hoy Espero que les haya gustado En próximo video ya verán eh, a, to a las personas que le hagan estas donaciones Y nada, no olviden dejarme su like y su comentario La verdad me ayuda muchísimo Y no olviden suscribirse Y nada, eh, seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí que la verdad estoy bastante por, activa por ella y siempre les dejo contenido de lo que voy subiendo día a día. Y nada, besitos, los quiero muchísimo. Hasta el próximo video.